Y ahora que tal amigos de YouTube, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un sencillo tutorial sobre cómo crear una memoria USB boteable eh, con Windows, ya sea con Windows 7, Windows 8, 8.1 o Windows 10, el Windows que ustedes deseen. Eh, para esto tendremos que tener eh, varios programas, algunos programas pues en cuenta, como lo son este que les voy a mostrar a continuación se llama Diamond Tools este si lo alcanzan a, alcanza a ver acá llama Diamond Tools Lite y tendremos que tener lógicamente el ISO el ISO de, de nuestro Windows en este caso yo lo voy a hacer con Windows 8.1 eh, en la descripción del video les dejaré el link para que vayan a descargar el Diamond Tools y eh, para el para el ISO el ISO del Windows entonces eh, para eso necesitaremos lógicamente nuestra USB una USB por lo menos eh, de 8 GB en adelante eh, en este caso la mía es de 16 GB entonces vamos a proceder a conectarla al computador vamos a irnos aquí como ven ya la, la USB la ha leído nuestro nuestro PC eh, entonces lo siguiente que vamos a hacer es eh, buscar el CMD que es una ventana que se nos abrirá para proporcionarnos esta esta opción de poder crear nuestra memoria boteable entonces vamos a ir a inicio en búsqueda pues es lo mismo sea el windows que ustedes tengan sea cual sea entonces vamos a escribir cmd dice el símbolo del sistema vamos a abrirlo en esta parte se nos abrirá esta ventana en la cual vamos a escribir lo siguiente que es this part perdón this part tal cual le damos enter y vamos a darle en sí esta parte vamos a esperar un poco y vamos a escribir lo siguiente vamos a escribir Liz Dix como lo ven ahí sí, Liz Dix y vamos a darle enter nos aparecerán eh, los discos eh, de almacenamiento que tenemos en nuestro PC en este caso me aparece el disco duro que es este principal de acá 465 GB y me aparece la memoria de 16 GB en este caso solo aparecen 14 entonces vamos a darle select dix y vamos a poner el, el número de la memoria que es el 1 y le vamos a dar enter una vez hecho esto vamos a copiar escribir clean esperamos un poco ya está hecho esto entonces vamos a ponerle a escribir Create Partition Primary Vamos a enter Como ven ya se ha creado nuestra partición primaria Vamos a copiar en este, esta parte Active Para activar la partición Que hemos creado Y en esta parte vamos a darle O a copiar a escribir format espacio fs ponemos el signo de igual fat 32 format fs igual fat 32 y le damos en enter esta parte es una de las más demoradas por así decirlo 
eso puede tardar un poco entonces yo por lógicas razones les voy a cortar el video eh, ya una vez terminado este proceso Listo, una vez completado este proceso, eh, vamos a escribir la última parte. Vamos a escribir aquí async, async o asignar. Le damos enter y estará asignada ya nuestra, nuestra memoria totalmente creada. Aquí vamos a darle exit para salir de esta parte y vamos a cerrar el CMD. Listo, amigos. Eh, en esta otra parte simplemente es algo muy sencillo vamos a buscar el ISO en este caso yo lo tengo en el escritorio le voy a dar clic derecho y le voy a dar a abrir con Diamond Tools Lite Ya debió haber montado nuestra imagen entonces aquí les va a aparecer algo como esto en en, en la de ese equipo o en mi pc como muchos lo conocen entonces vamos a proceder a abrir esta parte perdón le damos en no vamos a proceder a abrirlo le damos clic derecho y le damos a abrir en una nueva ventana como ven les aparecerán todos estos archivos los cuales vamos a copiar todos le vamos a dar en copiar y le vamos vamos a buscar nuestra memoria acabamos de crear y le vamos a dar pegar esto amigos eh, una vez finalizada la copia de los archivos completamente esto puede tardar un poco pero una vez terminada la copia de los archivos ya ustedes podrán desconectar su su usb pues podrán conectar su desconectar su usb y eh, ya tendrán ustedes creado su su usb boteable su medio de instalación de windows eh, cabe resaltar que este es un proceso realmente sencillo si siguen los pasos entonces eso es todo por hoy Recuerden que si les ha servido este video no olviden darle like, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en la próxima.